Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super contente de vous revoir dans cette nouvelle vidéo parce que nous restons dans la cour de la croissance des cheveux. Aujourd'hui, nous parlerons d'herbes, de fruits, de graines et de leur popularité. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai créé pour vous un guide que vous pouvez télécharger gratuitement si vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici, si je ne me trompe pas. Donc c'est une petite bible capillaire que je vous offre qui contient aussi quelques recettes capillaires exclusives. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouverez facilement autour de vous et dans votre cuisine. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine et surtout pas chère, n'hésitez pas à le télécharger. Donc je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Et si c'est la première fois que vous me voyez, euh, vous voyez ma tête, sans à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors revenons aux herbes, vous les voyez dans beaucoup des vidéos ou des tutoriels faits maison en ligne sur YouTube euh, qui se baladent un peu partout. Il y a aussi différentes marques et certaines entreprises qui commencent à faire des produits à base d'herbes et à les promouvoir mais pourquoi Pourquoi sont-ils aussi bons euh, Comment les gens obtiennent-ils des résultats Quelle est la meilleure façon d'utiliser ces produits correctement Dans cette vidéo, je vais me baser sur un article très intéressant que j'ai lu, qui a été publié par des expertes chimistes en cosmétique, où elles expliquent les bienfaits des herbes. Donc sans plus tarder, je vous décortique tout ça et surtout, soyez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Les trois herbes dont nous parlerons dans cette vidéo, le 1, le chébé. Donc ce qui est vraiment cool à propos de cette herbe, c'est qu'il s'agit en fait d'une poudre. Donc c'est comme un mélange d'herbes, de plantes et euh, c'est les femmes africaines qui l'utilisent qui comme pour faire le mélange avec leur après shampoing ou même faire de l'huile avec. Le deuxième, les graines de fenugrec. Elles sont dérivées de la plante de fenugrec. Elles sont cultivées en Europe et en Asie et ce qui la rend unique, c'est que vous trempez les graines avec une autre huile comme de l'huile d'olive ou de l'huile de jojoba ou euh, l'huile de votre choix, peu importe. Et l'huile elle-même extrait les bienfaits des graines de fenugrec. Et le dernier, mais non le moindre, c'est l'amla. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de l'huile d'amla. Donc en fait, c'est un fruit. Et lorsque vous séchez les feuilles de ce fruit, vous pouvez le faire tremper dans de l'huile, encore une fois, et vous obtenez une huile vraiment cool qui est l'huile d'amla. Mais les amis, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier à faire tout ça, d'accord Car vous pouvez acheter ces huiles directement en magasin ou en ligne. Parlons de ce qui le rend incroyable, pourquoi cela fonctionne et comment cela fonctionne. Alors, les experts cherchaient un point commun et ils ont remarqué que tous les trois ingrédients contiennent des flavonoïdes. Les flavonoïdes sont un groupe de produits chimiques très spécial car ce sont des produits chimiques vitaux et les produits chimiques vitaux proviennent naturellement d'une plante. Donc vous voyez, tous les produits chimiques ne sont pas forcément mauvais. Et ce qui est cool, c'est que les flavonoïdes ont la capacité de créer des réactions vraiment impressionnantes qui sont bénéfiques pour notre corps comme la croissance des cheveux. Par exemple, avec la poudre de Chebe, il contient un petit composé organique qui est la taspine. La taspine est connue pour favoriser la croissance des cheveux. Avec les graines de fenugrec, ils contiennent de l'acide nicotinique, également connu sous le nom de niacine, qui est connu pour prévenir la chute des cheveux. Et enfin, l'amla, qui contient plusieurs flavonoïdes qui sont connus pour renforcer les follicules pileux. Cependant, bien que toutes ces choses sont individuelles et géniales, un flavonoïde que les experts ont vu qui est très unique, c'est que ces trois ingrédients contiennent de la quercétine. La quercétine fait partie des flavonoïdes. Ce sont tout simplement des pigments qui donnent leur couleur aux fleurs, aux fruits et aux légumes. Alors, je disais que la quercétine est super unique car elle a la capacité d'élargir les vaisseaux sanguins dans le cœur chevelu, ce qui favorise en fait une augmentation du flux sanguin 
après vers le follicule pileux qui augmente ensuite la croissance des cheveux. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici car c'est plus détaillé concernant le flux sanguin, le follicule pileux, tout le processus qui se passe plus profondément dans notre cœur chevelu. Maintenant que nous savons que ces herbes contiennent ces bonnes choses, comment bien les utiliser Si vous êtes déterminé à concocter vos propres produits faits maison pour favoriser la croissance des cheveux, je vous suggère d'aller directement au but, qui est le cure chevelu. Créez une huile qui aura des effets pénétrants. Les ingrédients de votre huile de croissance capillaire doivent avoir une meilleure affinité pour le cure chevelu, surtout si vous avez des huiles essentielles dedans, en plus de ces herbes. Maintenant, si vous n'êtes pas un grand fan de fait maison, c'est bien parce que vous pouvez les trouver en magasin ou en ligne. Donc euh, pour vous aider, je vais vous mettre quelques liens pour les herbes en boîte de description si vous voulez vous procurer en ligne. Je dirais tout simplement de vérifier la liste des ingrédients et vérifier les critiques pour vous assurer que cela fonctionne réellement et que les gens ont obtenu des résultats en utilisant ces produits. Cependant, si vous achetez quelque chose et que vous ne l'aimez pas et que vous avez des irritations avec, donc arrêtez définitivement d'utiliser ce produit. Donc voilà, ce sont les trois herbes que je recommanderai. J'ai adoré faire cette vidéo parce que j'ai eu la chance d'en savoir plus sur le fenugreek, sur l'amla et la poudre de Chebe. Maintenant, bien sûr, j'ai une question pour vous. Euh, Avez-vous utilisé un autre type d'herbe avec lequel vous voyez le résultat Si c'est le cas, partagez-le ci-dessous. Vous savez à quel point j'aime partager. En particulier en ce qui concerne les connaissances et l'expérience. Et j'ai hâte à participer à la conversation avec vous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez surtout pas de liker et de partager la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un super week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao